kavrayış kalbi bilmek aklidir. Her ikisini kendinde cem et ve dinle. Hak yolunda olaylara kendi benliğin üzerinden bakma. Sebep ve vesile hepsi haktandır. Ben diyerek baktığın ve beklentilerde bulunduğun sürece hakkı bulamazsın. Sen senliğinle bakarken cümle sebepler sana karanlığın perdeleri olur. Gözden göze kendine bakan hak. Gör her daim gönlüne konuşan hak. Düşünmenin dahi sesli konuşmak olduğu dünya rüyasından uyan Allah'ın nuruyla bak. Her şeyi bilen, her şeyi en doğru biçimde bildirir. Böylesi dolaysız bilmek, kendinden, gönül denilen hak katından hak ile bilmektir. Sukut ettir ten bedenini, ruhunla bak. Ruh gözüyle baktığında, İkiliği aşmaya çalışırsın. İkiliği aştığında zamanın ve mekanın dirisi olursun. Şüphesiz bak, bil ki gözden göze konuşan hak. Şüphelenme, şüphe lezzeti bozan zehir misali. İnsanın yüreğine işler. Kendini bedeninle sınırlama. Hakka yüksel. Evvela kendini Hakk'a ada. Sonra yer döşeyi beden toprağı teninde Hakk'ı zikret ve tefekkür et. Hakikati suret ile anlamlandırdığında kaygı ve korkularını oluşturmaya başlarsın. Korkular ve kaygılar insana kendini güvensiz hissettirir. Ne zaman ki bu durumlar bilinç üstüne çıkıp hakikat ile aranı perdelediğinde dünyevileşirsin. Dünyevileştikçe, hakikate kayıtsız kaldıkça, elindeki güzellikler yavaşça anlamını yitirir. Hakkın nuruyla bakan, bilinmesi gerekeni kalp gözüyle bilir. Kendini hızlandırma. Acele etme. Acelecilik fıtratı öldürür. Ruhunun derinliklerini hissetmeyi öldürür. Hakkı nimet ve hakikat deryasından zevk etmeyi öldürür. Acelecilik her işi ve her şeyi tadında yaşamayı öldürür. Hayatı Anda kalarak acele etmeden hakkın iradesini kendi iraden gibi yaşa. Hakkın ilim deryasına dal. Rabbinin varlık üzerindeki sıfat, esma ve fiillerini müşahede et. Parçadan bakıp bütünü gör. Her gördüğün göründüğü gibi değildir elbet. İnsan bedeni bu aleme hakkın nur kapısıdır. Hak bizden aleme rahmet yağdırır. 
senin gördüklerin senden sana bir haldir. İç görüyle bak, iman gözüyle bak, hakkı suretlerde arama, bil ki gördüğün suretler hakka perdedir. Hak, her yerden her şeyi kuşatan fiiliyatıyla görünür her dem her yerde. Dile Rabbinden dilediğin biçimde. Sana özel bir melek yaratsın. Dilerken de iraden ve dileğin sende olmadığını anla. Tüm gördüklerini gönlünde de gör. Hepsi varlığına ayna. Haktan gayrı hiçbir şey yok. Hak ile hem hal ol. Sen elbiseni çıkar, suret perdelerini at. Hak ile perdesiz bak. Melekler insanın hallerine hizmet etmekte. Bir kısmı insandan görünmekte. Ve sende var olan görme, duyma, hissetme, algılama, kavrama gibi melekelerle zuhur etmekte. Alemde melek, insanda meleke biçiminde, fıtratında ve istidadında. Her ne var ise alemde, o var Adem'de. Sen de sendeki melekelerini açığa çıkarmaya bak. Duygusal, düşünsel olarak olaylara karşı, Nasıl bir hal üzere davranıyorsan, oluşturduğun bu karma, yani ilahi adalet, kısas hükmü gereği varlığını o muameleye maruz bırakıyor. Kısas şudur, iddia sahibi iddiasıyla sınanır. Her şeyi, Algıladığın ve gördüğünle sınırlandırdığında, bu sınırlamalar içinde hakikatimiz, gerçekliğimiz kaybolup gidiyor. Sen bu beden değil, bedenin ötesisin. Hakkı burada sıfatlarıyla, fiiliyatında gör ki gönderdiğini ötede bulabilesin. Gördüklerimiz, Duyduklarımız ve hissettiklerimiz, bunların hepsi yaşadıklarımızdır. Yaşadıklarımızı ne kadar hakikatiyle, hakkıyla biliyor ve kavruyoruz. Kendi hikayesini anlatan ve alemlerde hikayesini yaşatarak okutan haktır. Hak olan kendi varlık kitabında yaşayarak, Kendini okumaktır. Hakkın sesini kendi varlığında duy. Kulluk perdesinden bakarken, Hakkın sesini kendi varlığında duy. Kulluk perdesinden bakarken, Rabbinin sana hitabını hatırla. Siz beni anın ki, Ben de sizi anayım. Anmak, zikretmek, hatırlamaktı. Sen Rabbini zikrettikçe, hatırladıkça, Rabbin de seni anmakta ve seninle konuşmakta. Ya Rab, sana hamd ve şükürlerimi sunuyorum. Elhamdülillah. Artık sorularımın cevabını senden bekliyorum. Ya Hak.